Hi friends, good morning, welcome back to the channel. In Easter, I am happy Easter wishes. Actually, I happy Easter in the Bible, and I am happy Easter wishes. 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 വളരെ ടേസ്റ്റിയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വീഡിയോ കാണുക എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ദൈവം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ വട്ടയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നാളികേരം നമ്മൾ തേങ്ങ ഒന്ന് ചെയ്യത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് നാളികേരത്തിന്റെ ഒന്നാം പാലാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒന്നാം പോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ ചോറ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ചോറ് പിന്നെ നമ്മുടെ പച്ചരി കുതിർത്തി ഇത് ഓവർ നൈറ്റ് കുതിർത്തിയ പച്ചരിയാണ് നമ്മൾ ഒരു നൈറ്റ് ഫുള്ള് കുതിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ പച്ചരിയാണ് അതെല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർന്ന് കിട്ടിയാൽ മിനിമം കുതിർന്നതല്ലേ ഡേ ഫുള്ള് നമുക്ക് കുതിർത്താൻ പറ്റി അതും നല്ലതാണ് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചേക്കാൻ നമ്മുടെ പച്ചരി അപ്പം നമുക്കിനി വേണ്ടത് നമ്മുടെ ചോറ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ചോറും നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്താണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറും പഞ്ചസാരയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറും പഞ്ചസാരയും നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ജെറു ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അത് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചേക്ക് നമ്മുടെ പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാളികേരം നമ്മൾ ചിരകി വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിന് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാളികേരവും നമ്മുടെ അരിയായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരയ്ക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഒരു തരിയായി കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് വലിയ തരിയൊന്നും അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടത്തില്ല നമുക്ക് ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മുടെ നാളികേര പാല് നമ്മൾ ഒന്നാം പാലാണ് നല്ല കട്ടിയുള്ള നാളികേര പാല് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏലയ്ക്ക ചതച്ചത് ഏലയ്ക്ക ചതച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടണ്ട അത് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ന് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ നാളെ അത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമ്മൾ അപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ച് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് അപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു നല്ല ഫെർമെൻ്റ് ആയി കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കല എന്താ പറയുക അലീച്ച് വെച്ച ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നമ്മൾ കലക്കി അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ ഒപ്പം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും നമുക്ക് മാവ് നല്ല കലക്കി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലത്തേക്ക് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക നമ്മുടെ മാവ് ഇങ്ങനെ നല്ല പൊങ്ങി സെറ്റ് ആയിരിപ്പോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് അപ്പം ഒരപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റീമറിൽ ഇഡലി തട്ടിൻ്റെ സ്റ്റീമറിൽ വെക്കാം സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചേക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഡലി തട്ടിൻ്റെ സ്റ്റീമറായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്ന എല്ലാവരും കയ്യിൽ കാണും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ഉണക്കമുന്തിരിയും നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം വലിയ പണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ല ഉണക്കമുന്തിരി വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക്
വെന്തിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ അപ്പം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുഖം തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് എന്താ തണുത്തിട്ട് മാത്രം പ്ലേറ്റ് നിന്നെടുക്കുമെങ്കിൽ വിട്ട് വരത്തില്ലെങ്കിൽ സൈഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് തണുത്തിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചൊന്ന് സൈഡ് ഓടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പമൊക്കെ വെന്ത് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സിൻ്റെയും ഏലക്കയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിലുണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ വട്ടയപ്പം ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ വിഷസ് നേരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതു